Xin chào quý vị và các bạn Nếu như quý vị còn nhớ tới Cái drama của chị Nguyễn Phương Hằng á Thì từ drama đó Thì chúng ta thấy là nó đã có một cái bộ quy tắc ứng xử Dành cho những người Trong giới Xô uh, bích Xô uh, chậu ha Thì uh, quý vị cũng biết uh, trong thời gian vừa qua Thì dính đến câu chuyện của chị Hằng luôn Thì có một cái anh ca sĩ Nổi tiếng lắm gọi là anh thì nghĩa là ảnh là nam mà còn bà Hằng mới nói anh ấy thế nào là chuyện của bà Hằng còn báo chí thì chúng ta biết là anh ấy là một nam ca sĩ à, nổi tiếng và cũng rất nhiều tai tiếng bậc nhất trong làng giải trí à. và anh chàng này á luôn để cho truyền thông phải tốn rất nhiều giấy mực từ chuyện giới tính rồi chuyện nghề nghiệp đến văn hóa ứng xử khiến cho công chúng phải đặt cho anh này cái biệt danh ông hoàng scandal hay còn một tên khác và hôm nay báo đài hà nội à, chính thức à, có một cái bài đăng là ông hoàng cà chớn bởi thường nói một đằng là một nẻo trời ơi để cho báo hà nội sáu giờ mười tám giờ mà gọi là ông hoàng cà chớn thì vẫn thấy là căng nga à. tại sao như vậy thưa các bạn thì trước khi nói điều này thì báo Hà Nội cũng còn có một cái bài nữa các bạn à, Cái bài mà liên quan tới cái chuyện mà anh này coi như vừa bị xử phạt à, 27,5 triệu đồng Rồi bị đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng do có hình thức Hành vi biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc Đã dấy lên những phản ứng của cộng đồng về việc một số nghệ sĩ lạm dụng trang phục phản cảm khi biểu diễn hành vi với mục đích câu khách cổ vũ cho lối sống đi ngược lại thuần phong mỹ tục hành vi này đã thể hiện văn hóa thấp cho một bộ phận nghệ sĩ trời ơi đó là cái câu mà báo hà nội đài phát thanh truyền hình hà nội cũng có một bài đăng là nghệ sĩ mặc phản cảm là thể hiện văn hóa thấp còn youtube của họ đó họ gọi là nghệ sĩ ăn mặc phản cảm thể hiện văn hóa kém đó là trên kênh Hà Nội 160 à, 18 giờ nha các bạn Là đài Hà Nội Bạn cứ lên bạn xem đi nha Và một cái điều nữa gần đây nữa Anh này ảnh ở bên Mỹ Anh đã quỳ Anh khủy gối Anh xin lỗi khán giả Ở hải ngoại ở Mỹ Trong khi đó những cái phát biểu của ảnh Ở trong nước thì ảnh chưa bao giờ Có chuyện mà xin lỗi hay gì Đây cũng là cái điều mà nhiều người cũng À, cảm thấy à, có cái gì đó sao sao đó các bạn anh thì báo hà nội hôm nay đăng hai vấn đề này thì lý do anh này anh bị gọi là ăn mặc phản cảm thì văn hóa kém á. đối với à, những người phụ nữ á, những người nghệ, nghệ sĩ nữ á, thì ăn mặc à, hở thạch hở da lộ liễu còn anh này thì ăn mặc rất là kín đáo nhưng mà bị cái là anh ăn mặc á, như thế này là ảnh ăn mặc có những cái quy hiệu lạ à, quy hiệu này thì cộng đồng mạng nói rằng á, là nó có làm cho người ta nhớ tới hoặc là cái gì đó thấy không nó không được uh, tốt đẹp lắm về một cái gì đó nó đã trở thành quá khứ rồi trong cái buổi uh, đêm diễn là ngày em thấp sau trời đó à, anh đã, đã ta đã đã mặc những cái hình ảnh như thế thì uh, xin thưa các bạn thì uh, theo ý kiến của uh, nhiều người đó thì uh, khán giả cho rằng là cái quy hiệu của anh này mặc đó là mô phỏng cái biệt công bội tinh là một loại quy hiệu quy chương của một cái chế độ cũ trước đây đó. thì sở văn hóa thông tin thì nhận định là không phù hợp với văn hóa việt nam dễ làm liên tưởng tới những vấn đề nhạy cảm liên quan đến chính trị gây phản cảm và đã tạo nên dư luận xấu nhất là trong cái dịp mà đất nước kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại họ biết được đó là ngày à, coi như chiến thắng điện biên phủ đó các bạn thì từng có thể nói việc này là một bài học đắt giá cho các nghệ sĩ trong việc lựa chọn trang phục biểu diễn phù hợp khi trình diễn trước tông đảo công chúng đó là cái chuyện mà của anh này ha là bạn biết rồi đó người ta còn gọi nó là ăn mặc phản cảm hay ăn mặc kiểu anh này là cái chiêu trò truyền thông bẩn của nghệ sĩ cho nên có thể nói việc mà bia lộ liễu bất chấp và phản cảm trong giới showbiz từ xưa đến nay được coi là một câu chuyện không có hồi kết thường cứ mỗi khi trước một bộ phim, một show diễn hay một sự kiện nghệ thuật nào đó là họ tung ra các chiêu trò truyền thông để nhằm thu hút sự chú ý của dư luận và cái mô típ dùng trang phục phản cảm 
phát ngôn giật gân phản cảm tung tin đồn về tình cảm yêu đương để quảng bá cho cái sản phẩm nghệ thuật của họ đó là cái trò cũ, cũ rích và quen thuộc nhiều nghệ sĩ vẫn tung tin và vẫn tin rằng nó là một hậu bối để sản phẩm của họ mang nhiều doanh thu hoặc là sự chú ý để kích thích sự tò mò của trong chúng họ thì cho nên cái việc vừa rồi đó của các anh chàng nghệ sĩ đó thì à, cho thấy rằng à, công chúng bây giờ không còn dại dột nữa không còn cả tin à, vào những cái đầu óc mà kém cỏi như những nghệ sĩ đã nghĩ ra một khi những cái cách bia mà bất chấp không giới hạn thì nghệ sĩ coi chừng là gãy ông đập lưng ông và việc cấm sống hay à, phong sát vĩnh viễn là một việc hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại ngày nay Tại sao vậy các bạn Bởi vì họ làm như vậy là ảnh hưởng Đến hình ảnh của những nghệ sĩ chân chính Bởi vì nhiều chuyên gia à, Chào lưu Người mẫu diễn viên Diện những cái bộ trang phục thiếu giải Gây sự chú ý như vậy Không những ảnh hưởng đến những người nghệ sĩ chân chính Mà còn gây phẫn nộ cho công chúng Thì văn hóa thời trang Cũng quan trọng như văn hóa ứng xử Tự trọng thẩm mỹ của một nghệ sĩ Trước công chúng phải tồn tại cả trên sàn diễn dẫn trong cuộc sống và trên mạng xã hội thì cho nên bạn biết rồi đó thì <cười> cái việc này thì nhiều chuyên gia đã lên tiếng rồi các bạn đó, anh có quyền tự do cá nhân nhưng mà anh cũng phải để ý tới chuyện là đạo đức nghề nghiệp chứ không phải là cởi mở phóng khoáng hay là thô tục phản cảm mà được xem là người công chúng để đánh bóng tên tuổi đó là nhiều chuyên gia họ lên tiếng như vậy bây giờ chúng ta sẽ quay lại về vấn đề tại sao gọi anh này là ông Hoàng Cà Chớn à, Các bạn ơi Suốt 30 năm hoạt động ca hát Thì anh chàng này có rất nhiều những chiêu trò Để làm mình trở nên nổi hơn Để có thể thu hút dư luận Và nhiều cái Phải nhắc đến cái tên của anh này Là người ta nghĩ tới những chiêu trò Và những cái vấn đề thị phi Đấy Thì ngoài cái chuyện mà cái quy hiệu lạ đó đó Thì anh này còn nhiều vấn đề khác nữa Mà mà người ta đọc trên mạng xã hội và nhiều cái bình luận họ nói như thế này Hiểu biết kém Chỉ biết bắt trước mà không nghiên cứu cặn kẽ Nên thể nào cũng có những lỗi như thế May mà công chúng của chúng ta còn vị tha Chỉ ra cho biết để sửa đổi Nghệ sĩ này nên sửa sai ngay những lỗi tương tự Đừng chạy theo những hào nhón hình thức mà đánh rơi bản thân Rồi một người khác đã nói rằng nhìn ở góc độ PA thì có thể Nói rằng đây là cố tình Làm rồi giả vờ bị bóc phốt Rồi rút kinh nghiệm sửa Nhưng không chấp nhận mình sai Rồi thêm nữa một người khác là nói rằng Ngài mà cả nước hướng về Điện Biên Phủ Thì với nó là Ngài em thấp sao trời Cái câu này thâm hả các bạn ha Trang phục từ vàng ngũ đạo Đến ca sĩ chính Đều mang hình tượng của Bọn ngoại bang à, Mình không biết Mình nhầm lẫn Tình huống này xảy ra nhiều lần rồi làm sao tin được Đó là những bức xúc Của các khán giả Khi bình luận về cái show diễn mà Anh này đã mặc những trang phục như vậy Nhắc tới bạn nhớ không Ngày vào tháng Vào năm 2005 á Trong một cái album Của mình thì anh này hát một ca khúc Mà do tác giả Trúc Hồ Mà cái Trúc Hồ là ai rồi Ở hải ngoại đúng không Thì chưa được cho phép phổ biến ở Việt Nam anh này cũng đổi tên tác giả thành Hải Triều để né đi Lần đó khi giải thích trước báo giới trong nước Thì anh này cho rằng không hề biết ca khúc nó chưa được phép phổ biến Với những lời giải thích cho là nhầm tưởng đó Anh này cũng đã làm dịu dư luận nhưng không à, Nhưng không Vẫn chứng nào thật đó Vụ việc tương tự lại xảy ra ở sự kiện tiếp theo Đó là ca khúc Phố Đêm của tác giả Tâm Anh Nói về tâm sự của một người lính ở chế độ cũ À, được Bộ Văn hóa Thể thao lịch liệt kê vào danh sách những bài hát cấm phổ biến Nhưng đó đã ngang nhiên nằm trên album Tình ca 50 của anh này Với một tác giả khác tên là Tướng Kiệt Thì khi tác giả Tâm Anh gửi lên kiện bản quyền Thì anh này giải thích Trong danh mục phổ biến à, Ca khúc phổ biến sở văn tin thì chỉ có một bài phố đêm Mà Tướng Kiệt Của Tướng Kiệt nên anh đã nhầm tưởng đó là ca khúc phố đêm của Tâm Anh Đó bạn thấy rõ ràng không và sau khi không hài lòng với những điều tiếng dư luận dành cho mình Anh này đã gây sốc bằng livestream tuyên chiến với Antifam Rồi lại lên tiếng thanh minh 
về đoạn clip bị quy chụp là chửi khán giả này tạo nên nhưng Kendall lại phân minh anh này đã rất tinh quái trong cách ứng xử để đến bây giờ mới chỉ là hai lần bị xử phạt có lẽ việc xử phạt hay là sự phản ứng của dư luận đối với ông Hoàng Cà Chớn này là chuyện nhỏ chuyện lớn hơn có thể anh này chưa tính tới có thể gọi là bị cấm sống đấy đấy là tất cả những gì mà xin thưa các bạn chưa nói hết dạng này đâu một sự kiện nữa à, không phải dưỡng dưng mà có mà một điều á, bạn nhớ cái đợt là với à, nhạc sĩ cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính không các bạn đó khi anh này có những cái phát ngôn tiêu cực phản cảm thiếu đạo đức về đời sống văn hóa thậm chí là anh này còn mượn khán giả làm gào trắng cho mình trong cuộc tranh cãi đối với ví dụ việc của cố nghệ sĩ Nguyễn Ánh Chính rồi sau đó lại xin lỗi đó. và cái bộ phim mà sắp tới này anh này còn ra là à, hào quang rực rỡ gì đó nó thì bạn thấy thôi thì cứ chờ xem đi trong cái việc mà cấm sống 9 tháng này thì anh này anh càng nổi hơn và anh càng đi vào dứt vết xe coi như là sai lầm trong cái uh, sự kiện trang phục vừa qua nhưng mà khán giả bây giờ họ khác ngày xưa rồi bởi vì sau cái sự xuất hiện của bà Nguyễn Phương Hằng đó và anh này là dính trong cái sự kiện đó không sự kênh đồ đó thì càng ngày mình thấy là không những bản thân ảnh mà những nghệ sĩ đình đám tên tuổi càng ngày lại càng bị khán giả chán ghét và họ sẽ quay lưng nếu mà này còn vẫn cái chiêu trò như thế này thì đây là cái bài mà À, tôi uh, xem trên báo uh, đài phát thanh truyền hình Hà Nội với bài là ông Hoàng Cà Chớn bạn cứ lên bạn tìm nha để ăn mặc phản cảm là trên đây người ta gọi mặc phản cảm uh, nghệ sĩ mặc phản cảm là thể hiện văn hóa thấp hãy hai bài này phải nói là hơi hơi ghê gớm đó các bạn khi mà họ đã uh, đài truyền hình Hà Nội mà họ đã được có những bài đánh giá thế này thì nguy lắm cho những người như thế này rồi thôi xin chào hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha